O presidente Lula anunciou hoje a parceria com o Estado de São Paulo para a construção de um túnel submerso que vai ligar Santos a Guarujá, na Baixada Santista. Ao lado do governador Tarcísio de Freitas, o presidente participou da comemoração dos 132 anos do Porto de Santos. Lula e Tarcísio anunciaram juntos o projeto de construção do túnel Santos-Guarujá, encerrando a polêmica de quem seria o responsável pela execução da obra, uma ideia de mais de 100 anos prometida por vários governos. Nós vamos fazer esse túnel sair do papel. E a gente está falando de 6 bilhões de reais de investimentos. Uma parceria que vai representar 50% de investimento do Estado com 50% do governo federal. Uma parceria que vai deixar sua marca aqui na Baixada Santista. O túnel será a maior obra do novo PAC e deverá ser feito em formato de parceria público-privada, com aportes dos governos federal, estadual e da iniciativa privada. O projeto prevê uma passagem submersa de 860 metros de extensão a 21 metros de profundidade para carros, motos, veículos pesados, pedestres, ciclistas e linhas de VLT. A ideia é que a ligação entre as duas cidades, hoje feita por balsa, dure menos de cinco minutos. Ainda não há prazo para o início da construção. O governador Tarcísio de Freitas, adversário político de Lula, chegou a ser vaiado pelo público, mas foi defendido pelo presidente. Esse ato aqui, mais do que o anúncio de dinheiro para o Porto de Santos, esse ato aqui significa que nós precisamos restaurar este país a normalidade. E a normalidade é a gente respeitar o direito à diferença. Nós disputamos com o Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe em São Paulo, invadir o pé de São Paulo, não. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez. E respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições. Enquanto Lula lembrava o passado de Tarcísio em governos petistas, alguém na plateia provocou gargalhadas ao pedir que o governador voltasse para o PT. Lula ainda prometeu apoio federal a São Paulo, independentemente de questões partidárias. E que eu vou votar é um problema meu. Mas nós estamos juntos, com o compromisso de servir o povo desse Estado e o povo brasileiro. O segundo compromisso de Lula em São Paulo foi em São Bernardo do Campo, berço político do presidente. Ele participou de um evento na sede da Volkswagen, onde a direção da montadora alemã anunciou um investimento de 9 bilhões de reais nas quatro unidades que mantém no Brasil. A empresa planeja investir até 2028 16 bilhões de reais em modelos com motores flex, híbridos e elétricos. Na semana passada, em encontros com Lula em Brasília, os presidentes da chinesa BYD e da General Motors anunciaram 10 bilhões de reais para o país. Já no início da noite, Lula participou do evento de filiação de Marta Suplicy ao PT. A volta da ex-prefeita ao partido faz parte da estratégia de Lula para a disputa da prefeitura da capital. Marta será a candidata a vice na chapa encabeçada por Guilherme Boulos nas eleições deste ano. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. 